Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera, apa khabar semua Hari ini hari Khamis pagi Seperti yang saya janjikan, 7.45 Kita ada perkongsian seterusnya, part 2 uh, Anda gagal mencapai impian Kerana anda rasa anda dah berjaya Okey, so tuan-tuan dan perempuan uh, Semalam part 1, bagi siapa yang baru ikuti kita part 2 uh, ni Anda kena tengok part 1 pada wall saya nanti tapi pagi ni saya nak cerita tentang part 2 Ok, so tuan-tuan dan perempuan <coughs> Saya nak buat sedikit revision sedikit Lepas tu kita go to part 2, boleh ya? So tuan-tuan, ini adalah kita Ok Dan ini adalah impian kita Ini dia panggil impian kita lah Tuan-tuan dan perempuan Seperti mana kita tahu Bila kita ada apa-apa impian kan uh, First kali kita punya graf akan pergi macam ni tuan-tuan dan puan okay. Dan kenapa graf ni pergi sini tuan-tuan dan puan Sebab dia ada apa yang dipanggil pencetus tuan-tuan dan puan Kan ada sesuatu yang mencetuskan anda Betul ke betul? Betul tak? So tuan-tuan dan puan ha, Dan anda sedang mendaki benda ni tuan-tuan dan puan Okay mendaki-mendaki So yang ni saya panggil tuan-tuan Pendakian Pendakian indah dia panggil Aha, Apa maksudnya pendakian indah Contohlah contoh kan Anda minat sesuatu kan Apa yang anda buat Dia biasanya tercetus kerana sesuatu lah kan Antaranya contohlah Kalau kawan kata Weh jom kita main badminton lah So kawan-kawan adalah pencetus lah Okay Dan tuan-tuan dan perempuan uh, Bila you uh, beri, Kalau kawan-kawan cetuskan So kita tu terus nak pergi main badminton So apa kita buat kita boleh rakyat badminton Kita boleh kasut badminton Kita pergi main badminton Mungkin anda tak gerti beberapa perkara Kawan ajar Itu semua dipanggil pendakian indah dipanggil. Pendakian indah So what happen tuan-tuan dan perempuan eh? Apabila sampai ke satu tahap nanti ni kan? Inilah tahap ni dipanggil Plateau ni Plateau Ke plateau ke kan So bila benda ni berlaku saja tuan-tuan dan perempuan eh? Bila benda ni berlaku macam saya cakap semalam, ada beberapa situasi tuan-tuan Ada di antara anda yang dia akan pergi macam ni tuan-tuan dan perempuan Dan eventually dia akan turun macam ni, turun macam ni, turun macam ni dan dia akan drop Ada yang macam ni tuan-tuan Ini orang nombor satu yang kita bincang semalam uh, Apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya macam ni eh Sampai satu tahap, anda akan tiba ke satu keadaan di mana anda dah, apa ni, Mendata, mendata maksudnya apa tuan-tuan eh Uh, anda macam tak making progress You are not making progress As per before Sebelum ni tuan-tuan you making progress 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 During this making progress ni tuan-tuan perempuan You rasa sonok You rasa teruja You rasa macam hampir nak berjaya <laughs> That's the word You rasa macam hampir nak berjaya Tetapi tiba satu peringkat dalam hidup anda anda akan rasa benda ni macam uh, Dia progress dia Flat dia Flat progress Tuan-tuan ini yang dia namakan plateau lah ni tuan Eventually tuan-tuan Kalau anda tak kekang dia Ataupun you don't do something about it Nanti akhirnya dia akan berakhir macam ni lah tuan-tuan perempuan Ini orang nombor satu Ada pun tuan-tuan Ada juga orang yang begini Aku boleh buat Aku boleh buat Aku boleh buat Aku boleh buat ha, Orang ni orang yang melawan sikit Saya gelarkan dia stressor tuan-tuan perempuan tapi akhirnya dia kata apa tu? Oh, sebanyak aku pun ditakdirkan juga. Kan? Dan percayalah dia akan layu benda dan dia jatuh dan terumpuan. Ini orang nombor dua. Kan? Ada pun terumpuan, ada setengah daripada kita yang begini pula pun ada juga. Uh, benda ni flat sampai habis lah. Kan? Sama je. Dan dia tak jatuh dalam hidup dia. Tahu tak? Uh, dia maknanya flat macam tu je lah. Kan? Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau saya nak uraikan adalah Cita-cita anda gaji RM50,000 lah katakan RM50,000 lah gaji anda Yang anda cita-citakan dalam hidup anda Contoh-contoh So, bila anda sampai ke sini Anda boleh pergi pada RM10,000 saja. So, lebih kurangnya tuan-tuan Sampai bila-bila You ada RM10,000 sajalah So, ini saya panggil tuan-tuan dan perempuan okay. Orang ni saya panggil orang ketiga Orang ketiga ni tuan-tuan dan perempuan Isu dia adalah uh, Dia ni ada satu rasa Dia kata apa tau Mungkin ini sajikan kemampuan saya Mungkin inilah kemampuan aku Kan aku dah tak boleh pergi jauh dah Usia pun dah berumur dah Memang tak boleh lah Dia start uh, cari alasan untuk Berapa pun dia berada dalam situ semua So 
inilah keadaan yang ketiga tuan-tuan So The idea of having this session tuan-tuan ya -tuan, eh. uh, Tujuan saya adakan live ni adalah Apabila kita sampai ke sini Macam mana kita boleh pergi uh, Ke atas tuan-tuan buat Tapi unfortunately Dia tak berlaku macam tu tuan-tuan Bila sampai sini Ada kena turun sikit dan dia akan naik Dia turun sikit dia akan naik Dia turun sikit dia akan naik tuan-tuan Sampai lah -tuan. So inilah dia panggil graf sebenarnya Okay Tapi tuan-tuan buat uh, Saya masih lagi handle program hari ni So Saya nak pecahkan segmen ni perlahan-lahan So ni part 2 So besok ada part 3 tuan-tuan Part 3 eh Besok ada part 3 eh Okay So saya sekarang ni tuan-tuan Nak bawa tuan-tuan Fokus kat sini What happen kat sini sebenarnya What happen kat sini Nanti kita akan bagi anda tips Macam mana nak pergi ke sini lah Okay tuan-tuan What happen kat sini tuan-tuan perempuan Dia berlaku lebih kurang 3 fasa tuan-tuan perempuan 3 fasa Okay Anda kena kenal Kenapa apa yang berlaku kat sini eh Plateau ni kenapa berlaku? Fasa pertama dipanggil fasa mencuba tuan-tuan perempuan Ok, fasa mencuba maksudnya Anda suka mencuba kan? Anda suka mencuba Fasa mencuba ni adalah saya panggil pendakian indah tuan-tuan Pendakian indah tuan-tuan perempuan Ok kan? So, tuan-tuan perempuan Masa ni anda akan buat banyak kesilapan Dan kesilapan itu akan menjadi tenaga untuk anda Untuk Pergi lebih jauh Maknanya Bila anda kat sini Anda akan buat silap Rupanya Kesilapan ni tuan-tuan Dia memberi tenaga pada kita Untuk pergi ke next level Ke next level Ke next level Ke next level sebenarnya Okey, Tetapi fasa kedua tuan-tuan Fasa kedua uh, Dipanggil fasa selesa tuan-tuan perempuan Anda mula selesa Kan Anda mula selesa lah Dengan apa yang anda dapat tu So Bila anda selesa Anda kurang buat kesilapan Kurang buat kesilapan Sebab anda dah belajar buat banyak kesilapan Dan fasa ketiga tuan-tuan Fasa ni saya panggil uh, Fasa lalai tuan-tuan perempuan Lalai Okey, apa tu fasa lalai? Fasa lalai ni tuan-tuan perempuan Anda dah mula lalai dah Dah immune lah Dia punya dah immune dengan keadaan sekitar Okey tuan-tuan Saya nak bagi anda contoh apa yang berlaku kat sini Tuan-tuan ingat tak dulu kita belajar buat kereta Kan, kita belajar fasa mencuba Orang kereta tu marah gitu Ni apa ni cekam betul-betul kan Kita macam alamak Aku kena betul kan benda ni semua kan Tuh, Itu fasa mencuba lah Lepas satu ketika Fasa selesa Ya selesa maknanya Anda dah selesa dah bawa dah Betul tak? Okey Dan sampai satu ketika tuan-tuan buat Anda akan masuk fasa lalai Fasa lalai apa? Dia buat unconsciously Tuan-tuan tak, tak tahu Apa tak perasan yang tuan-tuan sedang masuk gear Masuk tu masuk ni Semua tuan-tuan dah sampai je Persoalannya saja tuan-tuan Okey Adakah anda nak berhenti Dekat pemandu biasa Pemandu biasa Okay, biasa Ataupun kita nak pergi satu lagi level kan? Iaitu kita jadi Formula One driver Tuan-tuan perempuan kan? Tapi apa yang berlaku biasanya Anda akan berhenti dekat Pemandu biasa saja Saya, saya tahu lah tuan-tuan Anda bukan nak jadi pemandu Formula One Tapi saya nak beritahu apa tuan-tuan Saya nak beritahu tentang benda ni sebenarnya Di mana Fasa mencuba kalau anda bisnes kan Anda cuba bisnes kan Mula-mula anda mencuba bisnes kan Lepas tu anda buat banyak kesilapan Rugi sedikit tu semua Kemudian satu masa ni anda dah selesa dah Anda tak banyak buat kesilapan dah Lepas satu ketika tu anda dah lalai dah Okay masak Kenapa Apa masalah dengan lalai ni tu Senang saja You rasa uh, Cabaran akan datang Sama seperti mana yang you lalui sebelum ni So tendensi ataupun uh, Kemungkinan besar you akan gunakan Uh, kaedah marketing yang sama Kaedah mengajar yang sama Banyak kaedah-kaedah yang sama Kan Padahal sebenarnya Kadang-kadang Dan uh, Most situation tuan-tuan Sebenarnya Cabaran di hadapan Memerlukan perkara-perkara baru Tetapi apa yang berlaku adalah Anda kan dah lalai Dia kan dah lalai Bila dah lalai ni tuan-tuan perempuan Anda patut anda pergi kepada assumption Anda kata lah Semua sama je Semua sama je kan Padahal sebenarnya tuan-tuan eh Ha, cabaran berubah-ubah setiap hari dan setiap masa tuan-tuan So itu pasal lah tuan-tuan perempuan uh, Berlakunya plateau ni Plateau ni di mana tuan-tuan kenapa anda punya flat macam ni Sebab anda dah mula lalai tuan-tuan Dan anda rasa Pengalaman dekat mencuba Dan selesa ini kan, Akan berterusan sampai bila-bila Padahal sebenarnya tidak tuan-tuan Itulah sebabnya tuan-tuan perempuan Anda kena keluar daripada sini Dan cara keluar dia tuan-tuan perempuan kita kena lakukan apa yang dipanggil uh, 
pendakian pendakian 2.0 tuan-tuan. Pendakian 2.0. Anda kena buat pendakian semula. Kan? Dan maksudnya kalaulah anda sekarang berpuas hati menjadi pemandu biasa, kan? Boleh tak anda belajar macam mana nak jadi pemandu Formula 1? Kalau tak boleh pun Formula 1 tuan-tuan dan puan, pemandu rally kan? Rally tak? Kan? So dengan cara tu saja anda boleh pergi lebih jauh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Uh, Faizuli Kuan di sini Hari ini hari Khamis uh, Hari ini adalah part 2 Tajuk dia adalah uh, Anda gagal sebab anda rasa Anda sedang berjaya Tuan-tuan, puan-puan uh, Ini isu semua orang termasuk saya sendiri Di mana Kita rasa kita berjaya Sebenarnya Rasa berjaya itulah menjadi punca Kenapa kita gagal mencapai impian apa ni dan one of the reason dia adalah kita jumpa kita punya plateau. Plateau ni apa dia panggil ceiling dalam kehidupan. Okey, uh, dia tak berlaku daripada kerjaya saja, dia berlaku dalam hubungan, dia berlaku dalam bisnes, uh, dia berlaku dalam uh, dalam apa ni kalau anda penceramah dalam mengajar di mana tentu anda perasan uh, dulu anda seronok mengajar, lepas tu sekarang anda dah macam rasa macam hamba aje atau kan. Kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab benda ni lah. Okey. So, hari ni untuk part 2 tuan-tuan Saya fokus pada sini lah Okay Besok insyaAllah part 3 Part 3 besok Saya akan fokus dalam macam mana nak keluar dekat sini Macam mana nak buat pendakian 2.0 tuan-tuan 2.0 Okay So, yang ni banyak terjadi tuan-tuan Kisah ni eh Pada kita semua Dan boleh kata tuan-tuan dan puan uh, Orang yang berjaya adalah orang yang Berjaya keluar daripada Haa uh, Fasa inilah Fasa inilah tuan -tuan, Dia berjaya keluar Dia berjaya kata orang Kalau dah sahaja Dia break out tuan -tuan, Break out lah Dia pergi-pergi level tuan -tuan. Okay So Besok tuan, -tuan Besok Part 3 Saya akan cerita Macam mana kita nak keluar Macam mana kita nak keluar Dengan part ni Boleh tuan, -tuan eh So uh, Stay with me besok InsyaAllah tuan, -tuan uh, 7.30 ke 7.45 Kan okay? uh, Saya akan start berkongsi lagi, berkongsi lagi Dan berkongsi lagi Dan berkongsi lagi Dia ada banyak tuan, -tuan Cara nak keluar daripada sini Okay. Cuma tuan-tuan kena faham konsep di sini Apa yang berlaku uh, Close up sikit eh? okay. uh, Dia sebenarnya cerita dia kat sini lah, tuan. Bila kita lalai lah tuan-tuan Bila kita lalai lah kan? Bila kita lalai uh, Bila kita lalai So tuan-tuan uh, Lalai ini tuan-tuan puan Bila kita lalai saja Habislah kita menggunakan Tool yang sama uh, Teknik yang sama Untuk menghadapi hari-hari mendatang So strategically tuan-tuan dan puan uh, Macam saya cakap semalam Impian adalah a moving target kan? Walaupun anda nampak impian Tapi kadang-kadang impian pergi sini Impian pergi sini kan? Impian kadang-kadang pergi sini So itu pasal lah You need uh, when you uh, Bila you sampai ke sini You need different strategy uh, Different approach sebenarnya Untuk capai benda-benda ni You tak boleh stick dengan the same approach lah tuan-tuan dan puan Boleh tak? Contoh-contoh tuan-tuan eh? Saya bagilah uh, Satu contoh yang berlaku pada kami lah Bila kita jual RCM online tuan-tuan eh? RCM online uh, Our first program Hit certain number of participant Satu kumpulan participant tuan-tuan So kami kata Oh ini sudah bagus So kami cuba repeat balik The same method yang kami buat Tapi eventually tuan-tuan puan The next one Kami hadapi problem di mana uh, Pendaftaran tak seperti mana yang Awal tu tuan-tuan So kami dah tahu dah Ini plateau dia dah Ini plateau dia So apa kami buat Kami pun tukar approach Tukar strategi Dan Dia naik balik Tuan-tuan dan puan So Ini dalam uh, Bisnes tuan-tuan Dalam hubungan pun Sama juga tuan-tuan eh. uh, Some of you tuan-tuan Mungkin alami benda ni Hubungan anda dengan suami Ataupun dengan isteri Dah mula uh, Tak seperti dulu lah tuan-tuan Anda mula lalai lah sebenarnya Kan lalai dengan hubungan ni So macam mana nak dapatkan uh, hubungan tu semula maknanya macam mana rasa cinta tu nak mekar tuan-tuan kan kan uh, so anda perlukan strategi uh, uh, dan juga benda yang uh, apa ni strategi atau approach baru contoh-contoh tuan-tuan eh uh, antara benda yang saya sendiri buat adalah malam-malam uh, kami ada apa yang dipanggil a coffee session together maknanya saya dengan pasangan saya isteri saya Kami akan keluar untuk have a coffee saja. Sebenarnya bukan saja nak bukan nak minum sangat tapi nak create that moment tu tuan-tuan, that moment kan. Which is that moment ni tuan-tuan dulu banyak kita buat masa kita bercinta dulu kan. Berjumpa, pergi panggung wayang, pergi tu moment-moment tu kan. 
So it seems that cuma kita dah tak boleh buat moment tu lagi dah Sebab dah ada anak, all these items kan So we try to create another one Okay, so tuan ini saja yang saya nak share dengan anda untuk Part tu Part tu InsyaAllah besok saya akan cerita khas tentang bagaimana kita nak go for this Macam mana kita nak go for this Ada beberapa tips tuan, -tuan yang saya akan sentuh besok uh, Number one tuan tuan dan puan Kita kena ambil risiko tuan tuan Okay Number dua tuan tuan dan puan uh, Kita kena belajar gagal tuan tuan Benarkan sorry benarkan Benarkan Kegagalan sebenarnya Ok Tuan-tuan uh, Yang ni dua kita akan bincang besok lah Ok uh, Kita kena ambil risiko balik Dan kita kena benarkan kegagalan Ada orang tanya kenapa kita sentuh dua benda ni Sebab apa tuan-tuan eh? uh, Antara masalah paling besar kita Bila kita lalai ni adalah Kenapa kita lalai Sebab kita takut nak ambil risiko sebenarnya Kan Kita harap benda tu sama je lah sebelum ni kan Lepas tu kita tak boleh terima kegagalan Sebab kita berada kat sini kan betul tak Kita dah go through A time kat sini dah Maknanya it could be dekat sini mungkin 6 bulan Setahun Setahun kan dan sebagainya kan So kita sebenarnya uh, Kita tak nak gagal Kita ada perasaan tak nak gagal lah So yang ni lah dua menjadi penghalang dia kan? Plus tuan-tuan besok saya akan sentuh juga Apa yang dia panggil tuan-tuan dan perempuan Pisah Pisah uh, Dan Uh, dan uh, pisah apa eh? sorry pisah uh, dan reconnect tuan-tuan reconnect reconnect tuan-tuan nah, tuan-tuan ni tiga lah besok insyaAllah kita akan sentuh boleh eh so tuan terima kasih kerana banyak-banyak kerana join saya Faizul Likuan uh, untuk part 2 minta maaf lah tuan-tuan uh, kali ni saya buat pendek-pendek sikit sebab saya ada kursus hari ni uh, kursus akan bulan lapas setengah saya kena buat persiapan So, tuan-tuan dan perempuan, uh, saya juga ingin mengajak pada anda, siapa yang free hari Sabtu ni, hari Sabtu ni, free, saya ada buat Anda boleh join RCM Go Live saya, nanti saya akan tinggalkan link dekat uh, dekat wall saya nanti, anda boleh join, uh, tak mahal tuan-tuan, RM47, anda juga boleh belajar tuan-tuan tentang macam mana nak go live, mungkin anda tak pakai sekarang, tapi anda akan pakai di masa akan datang, guru saya selalu cakap apa tau, Uh, you tak perlu uh, sebab untuk belajar kata dia kan? You hanya perlu belajar kan? Sebab belajar adalah sebab untuk you berjaya Tuan-tuan boleh faham eh kan? Guru saya kata apa You tak perlu sebab untuk belajar kan? Sebab uh, belajar tu pun dah menjadi sebab untuk anda berjaya So tuan-tuan belajar apa saja tuan-tuan dan perempuan Yang boleh membuatkan anda keluar daripada plato sebenarnya tuan-tuan Kan? Antara satu cara tuan-tuan dan perempuan untuk kita keluar daripada plato Which is everybody know about that adalah Belajar dan terus belajar Unfortunately orang kita Dia suka belajar bila dia dah kata orang tu uh, Tersekat lah Bila dia dah temui plato uh, Ini sebenarnya dipanggil reactive way tuan-tuan Untuk berhadapan dengan kehidupan Apa you patut buat adalah You predict what kind of technology Atau what kind of ilmu yang you perlukan dan kalau you Akhirnya apa you perlu buat adalah You belajar je lah tuan-tuan So if you have time kan, uh, Sabtu ni tuan-tuan perempuan Please join me tuan-tuan perempuan A session tuan-tuan Daripada pagi pukul 10 Sampai lah pukul 4 setengah petang uh, Kami akan kendalikan program uh, Untuk belajar macam mana nak go live tuan-tuan perempuan As you know tuan-tuan uh, Going live will be a competency For a communicator tuan-tuan Ataupun kalau anda ni adalah Orang-orang uh, macam uh, Sales people semua kan Uh, go live akan menjadi satu kompetensi anda Satu kemahiran anda di masa akan datang So tuan nah, Kalau you have time, you have the money kan Just join us RM47 saja, gitu gini dan RM49 kan? Macam pun GST, FST semua So hopefully uh, anda boleh join saya So uh, so tapi uh, besok jangan lupa tuan-tuan 7.30 ke 7.45 Saya akan sentuh tentang topik ni balik Iaitu anda gagal mencapai impian kerana anda rasa anda dah berjaya dah So ini saya akan besok pas part 3 Kita akan uh, cerita tentang macam nak nak, nak Buat pendakian uh, Pendakian 2.0 Which is kita akan sentuh tentang Pisah dan reconnect kan? Uh, ambil risiko Dan benarkan kegagalan okay, Ini 3 point ni penting lah Kalau kita nak overcome lah benda ni tuan -tuan. Okay? So tuan-tuan
Thank you very much for joining me Terima kasih kerana Sanggup sudi menunggu untuk live saya Saya really appreciate tuan-tuan dan puan uh, Dan moga-moga kita jumpa lagi Sekejap uh, okay. And uh, and So sekejap ya Saya nak tengok siapa yang join saya Haa uh, tuan-tuan uh, Okay tuan-tuan dan puan uh, Terima kasih Kamis uh, Maju Jaya Terima kasih join saya uh, Abdul Halim Hakim Terima kasih kerana join saya uh, Rafidah Terima kasih kerana join saya Dan sahabat-sahabat lain lah Kerana join saya Okay Tuan-tuan kita jumpa tuan-tuan dan puan Okay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh